Hello everybody, it's Jenny and Nancy with Blitz. We have another tutorial for you today. We're just going to wait a little while, just like always, so we can have a few of you show up before we get started. I hope you're all having a really good weekend. It's been a great Friday for me. I hope it's been a good Friday for you. I'm so excited to show you what you're gonna do today. Hello everybody. How are all of you? I love these crystals so much. They look so I'm good. I'm so excited to do all different cool. Hello everyone. Hope everyone have a nice weekend. Nancy và Jenny xin chào tất cả các anh chị em. Uh, Chúc các anh chị em một cuối tuần thật là vui vẻ, à, gặt hái được nhiều, có nhiều khách trong ngày cuối tuần thứ sáu và thứ bảy. Hôm nay Nancy và Jenny lại cũng như đến hẹn lại lên hai chị em vừa còn là share, share cái uh, cách làm làm sao mà đính đá một cách thật là đơn giản, dễ làm để anh chị em nào cũng có thể học được, cũng có thể biết cách làm. Thì trong lúc Nancy và Jenny uh, chia sẻ uh, Uh, cách làm đính đá thì nếu như anh chị em nào có câu hỏi thì cứ hỏi Nancy và Jenny ha. Thank you so much for stopping by. We're so excited to tell you about what we have in store for you. I'm gonna show you two more simple designs with the Jenny Live Kit, just to give you an idea of what you can achieve with this kit. What kind of looks you can do? They're very easy and quick. Something simple that's going to add maybe anywhere from, you know, $10 to $25 to your service, depending on where you live. Uh, Jenny, hôm nay muốn chia sẻ cách làm uh, gắn đá rất là dễ, uh, đá chiếu trên móng tay của khách bây giờ rất là đăng chùa. Mình, uh, Jenny có chia sẻ là sẽ có thể uh, cộng ép thêm vào trong cái sơ việt của uh, salon của mình uh, thêm được từ 5, 10 hoặc 15 đồng tùy vào từng khu vực của tiệm của mình. Thì um, mấy chị em, anh chị em uh, cho Nancy and Jenny mấy phút để Nancy and Jenny share cái video này ra. Nếu mà anh chị em thấy hữu ích thì làm ơn share cái video này cho những anh chị khác coi ha. So it's a it's a um really busy day. Mm-hmm. Friday is a good day for us. The weekend is always good for us. It's a busy day. So mm -hmm. hope everyone have a busy weekend. Enjoy. We want you to enjoy it. What are you doing? You wanna show this one quick that you Yeah. Like While we're waiting, I've been messing around with all of these beautiful crystals. So let me just show you something that we have here. This is your Ginny Life kit. This is what I'm gonna be using today. You're going to get 12 of each of our shapes here. So there's eight different shapes. You're gonna get 12 of each one in here. You're also going to get this beautiful crystal picker that I'm using to show you all of these different crystals. You're also going to get an arrangement of different sizes here so that you can play around. Um, you're going to get SS4, 6, 8, and 10. And I really love a lot of these shapes that we have, our teardrop, our raindrop, our shield shape. We have so many shapes for you to play with our heart. I really love all of these. And there's a lot of different things that you can do with this. You don't have to do just like a simple design that we've done here. There's a lot of different things that you can do. You can place all these shapes together to create something completely unique. Um, I don't know if you've seen any of our past live videos. You can go and check them out if you haven't. We do do a B tutorial with one of our crystal arrangements. And a lot of those are things that you can get in your Ginny Live kit. 
And make sure that when you're checking out that you're using your Jenny W code so that you can get your 10% off. Not only are you going to get your crystal picker with um, your Jenny Live kit, you're going to get two of these triangle trays. You're going to get a little scoop. And you're also going to get a pot of our Glitz Glue Gel. So what we're going to be using today, along with the Glitz Glue Gel. Uh, Jenny, hold up one second. Let me, um, give me a minute to say it. Uh, hôm nay nên uh, xì và Jenny có chia sẻ cách làm đính đá thì trên móng tay thì mình uh, dùng bằng cái kit mà Jenny chọn thích cho uh, chị chọn những cái shape rất là lạ rất là hay để trong những cái design mà mình có thể tạo được rất nhiều kiểu trên móng tay thì uh, cái uh, design của uh, cái kit là có 4 size uh, size 4 size 6 size 8 và size 10 uh, size 4 size 6 size 8 size 10 nó đều và nó dễ để mình dễ à, gắn những cái hột trên cái móng tay mình có thể có những cái hột nhỏ mình có thể chiêm vô những cái kẽ hở được và có 8 loại à, cách cái shape khác nhau để mình có thể tạo được nhiều kiểu thì hôm nay Nancy và Jenny sẽ chia sẻ một trong à, hai trong rất là nhiều à, design mà mình có thể làm từ cái kit này được ha tại vì khi cái kit này thì mình có bao gồm một cái kit như vậy có 4 size, uh, size 4, size 6, size 8 và size 10 và 8 cái phần kiểu uh, đá khác nhau. Mình có thể có được thêm là hai cái uh, tray để mình đựng đá, mình đổ đá là giống như vậy. Mình dễ uh, uh, gấp đá hơn khi mà mình làm và uh, hũ gel, glue gel để mình đính đá. Cộng thêm với cái cây để gấp đá. Rất là dễ dàng có hai đầu. Một, một cái đầu mà để mình có thể mua được cái viên đá nếu như mình đặt không đúng chỗ mình muốn á mình có thể chuyển uh, hoặc là mình có thể di chuyển nó để cho nó đúng theo cái uh, đúng vào cái uh, spot mà mình muốn nên bây giờ thì um, Nancy và Jenny sẽ chia sẻ cách làm uh, một trong hai hai cái kiểu này mình sẽ làm hai kiểu ha uh, hôm nay Nancy và Jenny À, muốn like trễ hơn một chút xíu lại tại vì để cho những anh chị em ngày thứ sáu rất là bận rộn thì mọi người có thể coi live khi mà mọi người về nhà nghỉ ngơi ăn tối với gia đình rồi à, thì bên West Coast is still là vẫn là 8 giờ tối và bên East Coast thì là đã là 10 giờ rồi à, và in the Central Time là 10 giờ 9 giờ 10 giờ so then um, Hope it will uh, is something uh, Nancy và Jenny chia sẻ thì hope là uh, hữu ích cho mọi người ha. Thì bây giờ uh, Nancy và Jenny sẽ chia sẻ hai cái design này. We have uh, mình có cái màu này sơn sẵn. We have this is a uh, we polished this earlier. This is satin pajamas, CND shellac lux. Satin pajamas. This is pretty, and then we'll finish with the uh, with the mat coat. Cái này là uh, Jenny và Nancy đã prepare trước cái màu rất là đẹp của Silk Lux và dùng cái um, uh, mat top coat như là top coat lì đó để cho cái uh, mặt móng nó được mát. Hoặc mình nếu mình khi mà nếu mà không mình nếu chị anh chị em nào mà làm rồi mà đã top coat rồi thì mình có thể À, trà mất bóng đi bắt đầu mình gắn hột lên thì cái hột nó sẽ uh, nó sẽ không có bị quá là trơn nó sẽ ở được lâu hơn Great. So. and I'm going to get started so, bây giờ mình bắt đầu ha nếu mà trong quá trình làm Nancy và Jenny chia sẻ thì anh chị em có câu hỏi gì thì cứ uh, hỏi ha Right, so the first thing I'm going to do is take a bit of my glitz glue gel from the pot onto the end of just any flat round gel brush that you're going to be using. You can see this. And Nancy's gonna show you our glitz glue gel pot that I'm using here. This is the 15G that I'm using. Um, you do get a little glitz glue gel pot in your Jenny kit so that you can try it and see how amazing it is and I promise in a minute I'll stop bumping the cameras. I don't know why I keep doing that. 
Again là họ lần này Nancy và Jenny sẽ làm cả live trên Facebook và Instagram để cho những anh chị nào mà theo dõi trên Instagram có thể coi được và những anh chị nào on Facebook cũng có thể coi được thì các anh chị um, thì bây giờ chị uh, Jenny đang uh, apply cái uh, glitz glue gel condense condense gel but mm -hmm. glitz glue gel is The smaller size mm -hmm. and then Jenny apply một chút xíu cái glue cái này mình không có cần phải apply quá nhiều tại nếu mà mình apply quá nhiều thì thứ nhất là cái đá của mình nó không có chảy nhưng mà mình quá nhiều thì nó cũng sẽ làm cho cái đá của mình chóc ra mà mình nếu mà làm ít quá thì nó không có đủ cái độ bám mình vừa đủ thôi để cái đá của mình có thể dính được vô trong trong à, bề mặt của móng và giữ được đến tận 3 tuần lần It lasts up to three weeks, right, At Jamie? least, definitely. Mm -hmm. As long as you're directing your clients and the things that they need to do in order to keep this to last, it will definitely last that long. So the first design that I'm going to do today is one that we already had prepared to show you. I think it's really beautiful and really easy, something anyone's going to be able to achieve. So what shape are you using? The so marquee? right now, I'm using the Marquee. Ooh, so chill, guys. This is one of my favorites because it just has a really good surface to catch all of that light. You're definitely going to be sparkling with this. And I'm just going to try and center it. And I'm using, if you can see the end of my wax picker, I'm just using this in order to move my crystal around onto the nail because honestly, you don't want to be using your wax end. You're going to be getting glue gel. You're going to be getting, you know, if you're using dipping, you're going to be getting your number four, your activator. You want to make sure that you're using this end to push your crystals around. So Jenny có chia sẻ là mình dùng cái phía bên uh, uh, bên cái cây này để mình mình move mình mua cái đá nếu như mà mình uh, lỡ đặt đá không đúng theo ý của mình hoặc là theo không theo ý mình muốn thì mình dùng cái đầu đầu này thay vì là cái đầu wax này thì cái đầu wax nó không có bị dính keo vô so Jenny do uh, hai cái hai cái shape a different shape Thì khi mà mình thấy, anh chị em thấy nè, thấy Jenny đặt cái đá vô mà không có bị chảy Mình cứ giữ cái đá theo cái ý mình muốn Xong rồi sau khi đó trước khi mà mình hơ đèn thì bắt đầu mình mới mới chỉnh đá theo ý Tất cả theo ý của mình muốn trước khi mình bỏ vào hơ đèn à, Cái cách làm về dùng cái glue gel thì nó à, ra cái sản phẩm thì nó cũng tương tự như là nếu mà các anh chị em xài bột nhúng khi mà bột nhúng ấy thì mình phải nhanh chân lẹ tay một chút xíu Tại vì nếu mà không ấy thì cái số 4 và cái số 3 hoặc số 2 và số 3 nó sẽ khô rất là lẹ Thì mình đặt cái hột đá của mình lên mà mình đặt không theo ý mình muốn nó hơi lệch chút xíu là mình không lẹ tay Thì nó sẽ bị dính luôn vô trong cái móng của mình luôn Nếu mà mình muốn tháo ra để mình làm lại thì mình phải thật sự tháo ra chứ mình không có di chuyển được Nhưng mà bây giờ Nancy và Jenny đang xài là glue gel Thì glue gel thì nó vẫn còn đang ướt nó không có khô đến khi nào mình mình bỏ cái móng vô trong cái máy đèn LED của mình hơ thì mình có thời gian một chút xíu để mình uh, mình có thể di chuyển đá hoặc là mình có thể uh, cho những cái đá uh, những cái kiểu đá khác vô để mình làm trong lúc mình uh, tạo kiểu thì mình không có sợ là cái cái glue gel nó bị khô thấy uh, Jenny cũng uh, take time cái này là uh, Jenny và Nancy chia sẻ thì Uh, Nancy và Jenny chia sẻ từ từ để cho những anh chị em nào mới bắt đầu học về cách đính đá mà bị có trở ngại là sợ đính đá và bị chóc ra hay là không có dính hay là không biết tạo các cái kiểu đơn giản ấy, thì cách này uh, Nancy và Jenny sẽ chia sẻ những cái cách đơn giản nhất là basic nhất để mình có thể tạo thêm được những cái uh, um, móng đẹp dùng bằng đá và mình có thể uh, thêm được tiền vô những cái service của uh, cái service của mình và trong cái salon của mình ha thì bây giờ um, Jenny đang dùng là cái uh, uh, metallic bead and then 
Jenny, uh, do you, what size are you using? A size six, right? Yes, this is yeah. a size six. Thì cái này, uh, bé Jenny đang xài là size six ở trong cái uh, SS SS is SS là um, stand for stone size. Stone size. Yeah, stone size. So then she's uh, đang xài cái uh, size số 6 vòng quanh cái hạt đá mà keys rất là dễ đặt vô là nó dính nó không có bị chạy đi đâu hết. Thì khi mà mình uh, either that you can use a wax or you can use a little live brush and stuff. Thì um, mình làm từ từ mình đặt vô để cho nó chính nó nó xác mình không cần nhất thiết là nó phải quá chính xác tại trước khi mà mình đặt vô trong cái máy đèn hơ thì mình sẽ uh, đẩy cái đá nó khít vào với nhau sau đó mình sẽ uh, hờ thì cái đá của mình nó sẽ không có bị uh, chóc ra ngoài không có bị bong cái chân ra sorry guys here we go and as you can see the way that I'm placing these right in between the little crystals and something that I like to do is because it looks like almost a jewelry fixture right and when you do stuff like this the reason that they do things like this in jewelry is it keeps the crystal or the stone or whatever it is in your ring from falling out right this is a little secure right so when you do this with your crystals the gel is actually securing everything together. So you're getting everything nice and tight like that and it's actually going to act as like an extra little glue in its own way. That's gonna secure everything in there. Thì nó, uh, Jenny nói là khi mà xì bỏ cái đá vô thì nó sẽ giữ được cái hột đá của mình ở lâu hơn tại nó càng khít với nhau thì cái đá của mình càng ở lâu nó không có dễ bị chóc. This is really simple design. It looks pretty, Jenny. Thank you. This is something anyone's going to be able to do. That's one of the reasons we like to show these simpler designs because we don't want you to think that just because we come up with something that's really elegant and crazy that it's hard to do because it really is not. This is really awesome. That's one of the reasons we love our crystal so much is because it really doesn't take a whole lot of effort to have something that looks really elegant and put together. Yeah, Jenny nói là không có cần, không có khó, mình có thể làm rất là dễ dàng. And as you can see, like as long as you have a little design in mind, it's going to be going pretty quickly. Jenny đang uh, chim những cái đá nhỏ, cái đá metallic bead vào trong uh, giữa những cái hột đá số 6. It's like, I'm sorry, say 6, right? SS6. Mm -hmm. yeah. SS6. Hello everyone from uh, Instagram. Thank you for joining us. We're so happy to have you. And you want to make sure, guys, that when you're doing this, you're also not getting any of your glue gel on top of your crystals. Looks really pretty. How do you like that? Yeah. I like that. Okay, so then can I show just a quick trick too? Just share. You done with Nancy's that? Nancy's going to show us a quick trick. Yeah, that's a quick trick. Thì khi mà Nancy và Jenny đang làm cái design này rồi thì mình có khi mà mình đã vừa ý với cái design của mình rồi thì một chút xíu cái extra glue ở đây Ờ, xung quanh nó mình 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 kéo nó ra cho nó mướt nó đều nó khi mà mình sơn cái base lại cái uh, top lì lại cái top cốt lì lại đó nó sẽ không có bị uh, lồi lõm We would like to share it is if you see the extra little um, glue gel right here I just want to spread it gently on the both side just just smooth them out because um, when later when you go back with your top coat again especially if it's matte yep so it matte so it doesn't look lumpy 
it want it to be smooth, smooth. smooth. Exactly. and then it looks really nice so it doesn't have any residue of the glue or the look of it even if you look closer you can't even tell and it looks so pretty he was just spread it gently so I didn't you know she's not disturbing the stone the crystals or anything like that she all she's doing is going around those edges where we have a little bit built up just to ensure that there's no lumpy bumpy yeah. later this the you need the debris so, you so don't, beautiful yeah exactly like it ends up looking so good you don't even see it just just I mean you go here I mean you go home and not a dab new right just you happy with the design now Jane? yep I just want to straighten one little thing out here just a little bit there we go and now that I see that it's completely up and down and I want to fix this little guy here there we go everything's nice and tight in there nice and uniform straight beautiful mm -hmm. We're gonna pop that into the lamp for 60 seconds. seconds. And while we're doing that, I'm just gonna show you our kit one more time. Because as you saw, we used all shapes from the kit. That's what we're using. All these crystals we're using are from our kit. So in our Glitz Ginny W Live kit, you're going to get four different sizes of our crystals. You're gonna get your SS4, 6, 8, and 10. You're also going to get eight different crystal shapes here. We have our uh, Ninja Star, we have our Marquee, our Heart, our Little Raindrops, our Teardrops, our Shield Shape, and they're just, all of these are just so beautiful. You're gonna get 12 of each of these crystals in your eight different shape pots. You're also going to get two of these triangle trays, which we use all the time, and a scoop, which is super helpful when you're getting your smaller crystals out so you don't have to use your fingernail tip and you don't have to use like a nail tip or you don't have to, you know, struggle trying to use your fingers to get that out of there. You're also going to get a Glitz Glue Gel Pot, which has some of our condensed Glitz Glue Gel in there, and that's what I've been using just to adhere the crystals onto the nail and make sure that they stay secure and on there for at least three weeks. You're also going to get your beautiful crystal picker, which I've been using and you saw me use at the beginning when I was placing all of my crystals on. That's beautiful. It's all in one, all in mm -hmm. one case. Look at that. So that's after curing. So now what we're going to do is we're going to take our Glitz Glue Gel Pen, which I precision really glue. love this. This is our Glitz Glue Gel Precision Pen. And look at this. It comes with this really beautiful fine tip here. And this is something that's really awesome. You don't have to squeeze very hard. I don't know if you're gonna see this. It barely squeeze is gonna come out, yeah. But see that? How it came out so easy and I barely, barely squeezed that. And this is something that you're going to use that goes around all of your crystals. Get closer. And it's going to go completely in between all those little cracks and crevices. And it's something that's going to ensure the longevity of your crystal staying on the nail. Right? So now I'm gonna show you how I do this. And what I do is I go around every single little nook and cranny here. And like I said, you barely have to press at all. And you're just going to go around every single edge because you want to ensure that there's no spaces where your crystal is going to be catching because you don't want that in your hair. Client doesn't want that in her hair or his hair. We want no catching at all. It's the whole purpose of having this. And you can see how it's gripping the edge of the crystals and gripping the edges of these little beads here. Uh, 
anh xin muốn chia sẻ là Jenny đang xài cái precision glue nó giống như là cái pen nhỏ có cái đầu đầu kim ấy, nhỏ thịt nhỏ thôi khi mà cô ấy uh, uh, squeeze uh, một chút xíu cái glue ra thì nó sẽ fill hết in trong những cái kẽ hở của cái đá cái hột đá nó bị có những cái kẽ hở mà phải sẽ bị dính cái tóc của khách hàng vô khách hàng về nhà gội đầu hay là họ chắc kè um, tâm sales mà dây bị hở cái kẽ ra thì nó sẽ bị dễ móc tóc vô khi mà tóc của họ vô kéo theo cái hột đá nó sẽ bị bay ra nó bị chóc ra dễ hơn thì Jenny đang siêu hết tất cả các cái kẽ hở đó để cho nó siêu gọn khi mà cái cái viên đá của mình mà được nằm nguyên trong một cái khối mà nó được bảo vệ bởi tất cả cái cái treo ở dưới cái thành cái thành của cái đá thì nó sẽ không bao giờ chóc nó sẽ ở trên móng của khách hàng từ 3 đến 5 tuần mà nó không có bị vướng tóc luôn thì mình chỉ cần dùng một chút xíu thôi mình không cần dùng nhiều tại cái đầu tại cái đầu này nó nó squeeze ra một chút xíu mình không cần phải xài rất là nhiều ờ à, Jenny không làm gì cần tại vì đang hút tác sau khi nào mình xong rồi đó thì mình um, khi nào mà mình xong rồi thì mình cũng đi lại một chút xíu mình cũng đi lại một chút xíu make sure là cái cái glue gel của mình nó không bị quá nhiều tại vì khi những cái những cái glue mà mình à, mình à, ấn ra để mà mình fill in từng cái kẽ hở thì nó đã fill hết vô rồi còn cái này là cái cái dư ra thì mình mình quét nó mình mình just smooth them out cho đến khi mình bỏ cái base à, cái top lì lại một lần nữa thì nó sẽ không có bị cộm trên cái móng nhìn nó móng nó được đẹp hơn nó thanh hơn So I just uh, spread the the um, precision glue gel again one more time. So then that way when you do a uh, re top coat the the um, matte top coat, it will not look lumpy. It will be nice and smooth and even. Bây giờ mình đã thấy nó spread it out rồi. Now we're gonna cure for another 60 seconds. Mình thấy khi mà Nancy và Jenny chia sẻ thì nó take time Tại vì we show step by step Nhưng mà nếu mà mình làm ở tiệm ấy, Một cái ngón design này It only takes 5 um, uh, minutes For you to doing it uh, Hello Katie cái, uh, Do you mean this uh, This glue gel Is this precision glue This one is um, $17.99, but then if you're using the code is Jenny, Jenny W. Jenny W. You're going to get 10% off. And 10% off with uh, tất cả cái order, uh, tất cả cái product mà uh, Katie order, ha? Huh? Uh, Katie có hỏi cái này là uh, precision glue. Rất là tiện, ha? Huh? Cái này á, là mình xài được hai đầu. Một đầu là cái kim để mình squeeze cái uh, gel ra một đầu nữa là mình làm một cái cây cọ mỏng để mình có thể dùng mình fill ở những cái kẽ hở cũng được nữa hoặc là mình cần xài để mình chấm những cái bi nhỏ cái này là cái đầu hai đầu rất là tiện ha mà mỗi một lần xài mình xài được lâu lắm tại một cái này xài được biết bao nhiêu nó là 10 gram 10 ml lại. And this is what it looks like after coming out of the lamp just so that you guys can see how nicely that cured. And now what I'm going to do And if you were going to do a glossy top, definitely all you need to do is you can use that little precision brush on your Glitz Glue Gel precision pen and go around all these little edges. But since I'm gonna be doing matte, I'm gonna be using just a liner brush and I'm going to be going around with some matte top coat that I've put on a little foil here in the background. And this is a great way you if you're gonna be using something, yeah. Which, um, you want to share a little bit of the Yeah, do you want to see what matte top coat I'm using? We're using the Chisel Black Diamond Matte Gel. And I really, this is my favorite matte top coat, you guys. 
Um, I really wasn't a huge fan of the matte top coat because a lot of them, I don't like the way that they cure. They cure kind of like streaky or lumpy. I'm just, I'm just really picky when it comes to that. And I really, really love this. Um, which, and I'm not a, I don't, I know that I'm like stressing that hard, but I really am not a matte person. I like the glossy look. I do a lot of hand painted, so I really like to have that, but I'm enjoying this a lot. And I really, really like it with the crystals because it just gives the crystals that extra pop mm -hmm. when you do the matte. Giống như cái matte này, nó rất là matte nha, nó lì. Yeah, it ends up looking luôn. so beautiful. Nó không beautiful. có bị sọc luôn. So. Và bây giờ Jenny sẽ apply lại hết tất cả matte. I don't think we can use it whole and tie and then with the little and the edges. Yeah, yeah. yeah. So, I... Looking at this design, Nancy is right. It's not really that intricate where we need to use the little liner brush where I've got to go around little every edge. I think I can just use the brush that is on the Chisel Black Diamond Matte Gel. So as long as you're being careful here doing this because you want to make sure you're not getting any of this over the top of your crystals. Jenny nói là mình làm mình chỉ đi vòng quanh khi mà mình top coat re top coat lại đó cái top lì này mình đi vòng quanh cái uh, vòng quanh cái viên đá thôi cho mình sẽ không có sơn lên những cái viên đá thế nên làm sẽ cái viên đá nó sẽ bị mất chiếu đi khi mà mình sơn như vậy á, thì um, nó sẽ làm cái móng của mình có cái sự phản chiếu lại cái móng nó nó lì nó không có bóng thì làm cho cái hột đá của mình nó được chiếu đẹp hơn và Jenny đang sơn vòng quanh thôi chứ không có sơn đè lên cái đá rất là chiếu is this so sparkle Jenny mm -hmm. I love this and just finishing it like Jenny rất là um, detail kỹ uh, Mấy chị em uh, um, stay tuned with us Tại vì Jenny và Nancy sẽ làm hai kiểu design hôm nay ha uh, Nhiều khi thấy anh chị có những cái um, sản phẩm đá mà của mình đang có rồi Thì mình có thể lấy ra xài Và theo cái cách này cũng mình có thể tạo những cái kiểu đá hay Hoặc nếu mà anh chị em nào chưa có một cái kit mà để muốn thử làm và starter Thì có thể mua cái kit nhỏ như vậy để về uh, thử và làm khách rất là thích khách hàng ở bên uh, uh, Nancy và Jenny làm rất là thích họ trả có những người khách trả đến 30 đồng một cái ngón tay làm design uh, some of your clients like pay 30 dollars right Jenny oh absolutely yeah. yeah even today I had someone you know oh. like uh, definitely every Friday, every Saturday, maybe not every Monday or Tuesday, but I get people and they really, they love what we have. They love seeing the things that we come up with. They're really into the like ingenuity of the different ways that you can put all the shapes together to create like our B nail when we did that. Mm -hmm. um, so, and then like even the skulls, like, we can do our skulls and our bows together and create a little skeleton man. Like there's just, there's so much that you can do with glitz crystals. So don't look at a few shapes and then be intimidated by it because really when you piece these together and you do something crazy and creative, people are gonna love it. So now that I've got all of my black diamond matte gel top coat on here, what I'm gonna do is I'm gonna pop this into the lamp for 60 seconds and we're gonna cure this. Uh, Jenny có chia sẻ là đừng thấy có mấy cái um, có mấy cái shape mà mình sợ mình không có dám làm uh, rất là dễ làm tại có mấy cái shape mà mình shape mình bỏ vô mình tạo những cái kiểu rất là đơn giản mà rất là đẹp trong lúc mà uh, Jenny và Nancy chia sẻ uh, chờ trong 60 second ấy, thì mình sẽ chia sẻ mấy cái design mà Nancy và Jenny có làm rất là đẹp, rất đơn giản, không có khó Mình có thể làm cho khách hàng từ 5 phút đến 10 phút 
Look at all these beautiful designs. Like I said, there's so much for you to play with at glitzaccessoriesandsuch.com that you don't have to be overwhelmed by just this one kit. You can be overwhelmed by all the other amazing things that we do. Look at this. They're all so beautiful. So you can look into this too. We do our dragon scales as well. We also have a video for how to do these. Um, and then all of our opal crystals, you can definitely check those out as well. We also have, I think, a tutorial on how to do those. Yeah. That's just, that's just cool. And yeah. then we also have like, a whole, I mean, look at everything that you can do. Like there's just so much. And here's some of our bees, what we were talking about earlier. You know, like just, and these are our, this is our marquee, two of our marquee shape. We have SS12. We have, you know, a couple SS, like uh, I think eight and six. And then a little bit of our like metal fastenings and some of the little frames. And just doing something like this, you can create a really intricate and crazy look. And people are going to love this. So it's um, Chị Cẩm Vân. She would say they want to do it, but they don't want to pay. And she said, la, la, la. So then what is, what is your, um, your suggest for her? The clients just come in and want a crystal and they want to pay. Um, well, I mean, there are, there are a lot of things that you can try and do. You know, you don't have to do something that's so insane that the whole nail entirely is covered. If you want to do just a few simple crystals, then they're more than welcome to do that. You know, they're, it might not be as glitzy or glamoury of a look, but it will definitely be in their price range. Um, you can do um, maybe like SS10, SS8, SS6, and you can use a little bit of your metal beads in between mm -hmm. them, like little fastenings, and then you can charge them with $7 for that nail. Yeah. I mean, and, and that's a little more in their price point. If that's something that, you know, they're concerned about, just let them know you're always willing to work with them because you want to do that, right? This is a collaboration. That's what I like to tell my clients. These are your nails with my vision. So we can always do something fun that's in your price point. You just have to let me know what that might be. And if you want to do something a little more simple, then you're more than welcome to. If not, we can always do something like yeah. this. Cái móng như vậy mình có thể trạc từ 5 đến 10 đồng tùy theo cái khu vực của salon của mình. Thì uh, như những khách hàng đó, uh, em hiểu tâm lý của chị uh, Cẩm Vân. Tại nhiều khi hồi trước, ấy, khi mà mình làm, mình chưa có tự tin mà mình làm gắn đá ha. Khi mà khách hỏi, mình thứ nhất là mình sợ là ồ, đá không có ở trên cái móng này, mình trả tiền khách hàng cũng không có được, mình trả cao cũng không được, mình trả thấp thì không có đủ cái tiền để mà mình mua cái đá. Nhưng mà bây giờ khác rồi, tại vì mình có những cái cách, có những cái sản phẩm tốt và có những cái đá rất là đẹp, khách hàng rất là mê. Khi mà Nancy có chia sẻ, khách hàng rất là thích. À, họ sẵn sàng họ trả 5 đồng, từ 5 đồng thì mình có những cái cái giá tiền, 5 đồng thì mình có những cái design đơn giản hơn. À, mình chỉ gắn những cái hộp đơn giản vòng quanh móng hoặc là mình gắn một cái xếp đặc biệt và mấy cái hộp nhỏ xung quanh cũng đẹp nữa thì tùy theo khách hàng um, thường thường ở nên xì có còn sổ khách hàng là nếu mà khách hàng muốn làm giá theo như thế nào ví dụ khách hàng là ồ oh, khách hàng nói có những khách hàng nói là ồ oh, bây giờ muốn một cái món là 30 đồng thì nên xì sẽ design một cái là 30 đồng với những cái xếp đặc biệt cho họ còn nếu mà họ nói là ồ oh, họ chỉ muốn làm 5 đồng thì sai thôi thì mình sẽ có những cái cái kiểu đơn giản hơn để mình làm thì tùy theo khách hàng họ thích thì mình uh, chiều theo ý khách hàng nhưng mà mình cũng làm làm sao để cho mình uh, có thêm được cái uh, uh, extra uh, upsell service in salon thì bây giờ Nancy và Jenny đã finish xong cái look của cái hột uh, đá mình gắn lên rất là đẹp this is gorgeous, you guys. Look at this. And this is one of the reasons we like the mat too. Because look at how amazing. This one it better? Yeah, there we go. Does it better? Does this one I think it's getting in the way? There we go. Rất là đẹp. Look at that. Oh my gosh. And I love when I'm driving with these. <laughs> they turn out so, like, my whole car is sparkling like a disco ball. Mm. It's really uh, 
is really sparkle. It really is. So, cái, cái, một cái cách rất là đơn giản rồi. Một kiểu móng này Nancy và Jenny đã chia sẻ. Bây giờ mình sẽ sang một kiểu thứ hai ha. Một cái kiểu cũng rất là dễ thôi. Cũng từ cũng từ một cái hộp uh, fit này có nhiều kiểu mà uh, Jenny chọn. Tại vì cô ấy cũng uh, uh, rất là nghệ sĩ rất là talented chọn những cái kiểu mà mình dễ làm mà mình từ các anh chị em mà làm basic thôi cũng làm được mà những anh chị em nào mà uh, advanced rồi mà thích những cái kiểu đá này cũng làm được nữa bây giờ mình sẽ sang một cái kiểu mới ha mỗi một lần live thì Nancy và Jenny sẽ chia sẻ uh, ít nhất là một lần uh, một design hai design hoặc ba design một cái kit này mình có thăm theo cả cái tray 8 kiểu different shape và size different size for uh, for crystal stone từ size SS4, SS6, SS8 và SS10 để mình làm chim với những cái đá này rất là dễ và cộng thêm đó là mình có một cái tray hai cái tray và một cái uh, spoon một cái muỗng này mình múc cái đá ra để nó không có bị chảy đá và một cái cây uh, cây gấp đá một đầu lầu wax để mình gấp đá cho dễ nó không không có bị uh, lem, không có bị hư và không có bị chảy cái đá của mình và đầu sau đầu uh, phía bên kia sẽ là đầu để mình di chuyển cái đá nếu như mà đá nó bị lệch không theo ý của mình thì mình có thể di chuyển được xài một cái cây này rất là lâu ha anh chị bây giờ Nancy và Jenny sẽ chia sẻ cách tiếp theo uh, cái tiểu thứ hai ha Stay tuned with us. We'll share another design. It's really yes. simple, and everybody can do it from a basic. And thus, you can add to your services, and then make your clients happy. And they feel so special. Just a little touch from you, your techniques, and then with the glitz accessory and such product, you're going to love this stuff. I'm telling you, like it such an easy way to add a little more to what you're doing you don't have to be super good at painting you don't have to know how to do your 3d all those things will add to this but you don't have to know how to do them in order to use your glitz crystals so again i'm just going to be taking a round gel brush here i'm going to be using a little bit of our glitz glue gel condensed form and I'm going to be spreading this where I think that I'm gonna be placing all of these crystals. So what I wanna do is I'm gonna do like an S shape here with our ninja star and our marquee. So I'm just going to create this S shape onto my nail here. I don't need to add my glitz glue gel condensed all over the entire nail if I'm not going to be covering the entire nail. But we do want to make sure that what we put on here stays on here. Yeah, mình không cần phải lấy quá nhiều. Nếu mà lấy nhiều thì mình gạt bớt ra nhưng mà mình không cần quá nhiều thì mình vừa đủ để cái đá của mình nó ở trên móng. Tại vì nếu mà làm nhiều quá nó cũng quá dày nó cũng chóc ra mà mình làm mỏng mà mình thiếu cái glue gel nó cũng sẽ chóc ra. Jenny đang xài là cái condensed glue Jenny lấy một chút xíu thôi không có lấy nhiều So I'm going to be putting my ninja star right about here it doesn't, I don't need it to be completely in the center of the nail or like up and down i'm gonna have it kind of like cocked a little bit mm -hmm. and i'm gonna have it slightly on the side here and that's gonna allow for me to put these in where i want them to go and so i'm using I'm thinking that if you can get this one there we go why did drop tear drop so many different shapes there are and I love all of them so I'm just kind of like moving these around where I think they should go 
And you can do this however you want to do this, whatever you think is going to look good. Just go with your gut. Do what the artist inside you says. So now that I've got these like this, I will get the. That'd be cool. Let's get a couple more of this. And go just a little bit more. And this is oh, my. Oh, đẹp quá. Cái này it's just like it's just so đơn giản mà đẹp. My teardrop oh, really here. Cute. It's so pretty. Yeah. Is this just endless with the crystal? You can really be creative and, and do something fun. Don't feel like you're stuck and limited with just putting one at the top or one in the center. Like do what you think is gonna look good. Then I'm also going to use some SS10 here. Just more towards maybe the bottom, maybe not so much towards the top because I do have this rather large crystal and I don't, you don't wanna create so much towards the cuticle line that it's gonna be catching in your client's hair. So just be a little more aware of that. That and on the sides, you don't wanna go so far in the edge that you're having the same problem, okay? So Jenny, could you say that we need to make the mouth mình đừng có làm quá gần cái cạnh cái cạnh của cái móng cái cạnh này của cái móng nè mình khi mà mình cạnh vào móng mình sẽ bị nó bè ra thì khi mà nó dễ dễ uh, nó dễ đụng vô những cái cái, cái nó catching a lot of thing thì nó sẽ dễ bị chóc ra thì mình chừa cái phần mà bên phía bên cạnh móng này ra để mình uh, giữ được cái đá của mình lâu hơn Bây giờ Jenny đang chim thêm um, What are you doing? Uh, SS10 uh, That's SS10 And then this is the SS6 And SS8 So here's our SS10 Our SS8 And then these are our SS6 here And I'm also going to use SS4 And I'm Right at the bottom here. Maybe even go a little bit longer to go towards that edge. And so what you can do too is you have a little bit of glue gel where you wanna put it. I just use the end of this here. You can see I have a little bit on there and I'm just moving that right to that edge. Uh, chị Cẩm Vân, uh, mình không cần phải dài cái top gel tại vì em xài bằng top lì. Thì khi mà cái top lì mình bỏ lên thì mình không có bỏ lên trên cái, cái đá mà mình chỉ sơn vòng quanh cái chân đá thôi. Tại vì nếu mình bỏ lên đá thì nó sẽ bị mờ mất cái mặt đá đẹp. Thì nếu mà chị xài chóp cốt bóng thì chị cũng xài y chang như là chóp lì, chóp mát Thì mình cũng xài, mình cũng sơn xung quanh ở, ở chân móng, ở chân cái đá Chứ mình không sơn lên đè lên đá Nếu mà chị xài chóp bóng I was thinking like this, you know, it was look when Jenny created this, okay, Jenny làm cái này We can, we can add not to SS3, you know, mm -hmm. along like yeah, crisscross like to. that So then it looks like, oh yeah cái này cũng đẹp nếu mà cho những cái móng dài. So Nancy saying here. Hmm. And we're just placing on the outside. See that right there? How just adding those two little crystals right on the outside of this SS10 kind of filled that in just a little bit and gave it some more dimension and that's what she's talking about with yeah, that. I could do some here. Nếu cái này mình có thể làm được rất là nhiều kiểu. So nếu mà cái này mình bỏ thêm cái số 3 vô đây hay số 4 vô thì this edge is here. So it help để mình cho giữ mình cover cái từng cái góc cạnh để cho nó không nó kín khi mà cái đá của mình càng kín lẫn với nhau nó liên kết với nhau thì nó sẽ rất là khó chắc. 
So mention that if as long as your crystal are connecting together, so it's really mm -hmm. hard to to break them apart. Exactly, the, they're gonna be a lot more secure when they're stuck together like this. And so what I'm doing here is I'm just using a little bit of my beads, and I'm gonna just line this a little bit. Oh, hey, Miss Stephanie, she's watching. Oh, hello, Stephanie. How are you? So is that one of the designs that you want, Miss Stephanie? This is Janelle. We can do it shorter. It doesn't have to be long. No, we can do it shorter for you, sweetie. Oh, I love it. Okay, so this is the last one. 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 Okay, so this is the last Right there. Just and you don't have to do it all over. I mean, you don't have to cover every single little surface. Just go where you think that you need to go. Where you think it's going to add a little bit more of a structure to your nail. So that the crystals will stay. This looks so beautiful, you guys. I'm always really impressed every time we get done with this because I never know where I'm like, because a lot of times we don't like, like, like this one is just completely random, whatever we chose to do. Obviously we prepare like one or two for you, but we're just trying to have fun today on our Friday. This looks so nice. Nhưng mà cái này ngón tay nào mà khách hàng của mình mà ngón tay ngắn á, mình có thể làm ngắn thôi, mình không cần phải làm dài. Tại vì Jenny, she đang làm theo cái móng tay dài, thì mình có thể làm dài cái design này ra, mình có thể chim rất là nhiều đá nhỏ xung quanh cũng được, hoặc là mình có thể để thưa như vậy. Miễn sao là cái đá của mình nó được liên kết với nhau, thì nó sẽ không bao giờ chóc được. That is so sparkle, Jenny. Look at this. Oh my gosh. So pretty. Cái này mình có thể làm rất là nhiều kiểu. Làm hoài không thấy chán tại vì rất là chiếu. That is so sparkle the 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 crystal. Alright. So, you just a beat girl, huh? I like it. I really like it. I think it looks so pretty. It adds all that dimension to it. It also helps so, Jenny, to keep all the crystals secure Jenny, in there. Do một side bên này và một side bên này. Mà mình có thể làm nguyên cái side bên này nữa cũng được nữa từ những cái SS SS six hoặc là SS three. I would do. Yeah, that looks good. Yep, I'll do here and then. Yeah. Mm -hmm. So I don't have enough glitz glue gel. I'm just going to use this here so that I can put a little bit more because I want to make sure that what I'm doing means it's going to stay here. So I'm just adding just a little bit more glitz glue gel along the outside of this. And then I'm going to use SS3, and I'm just going to fill in that little space that we have here on the side. So right there in this little corner, and then also I'm going to go right in this little corner. Mình có thể bảo SS3 hoặc SS4 cũng được. Mà khi mà mình trong quá trình Jenny làm, mà em anh chị thấy cũng cái đá nó dày nó không có chảy, cái condense glue nó giữ cái đá lại nó không có chảy, nên mình chưa có hơ mà nó vẫn được như vậy. Should I go along? Oh. No. And Richard Lee, um, what if they want the matte top coat? Yes, thì bây giờ Nancy và Jenny đang chia sẻ cách làm matte top coat nha. Uh, Jenny, can I borrow just a Absolutely, go for uh, it. Hồi nãy em và Jenny có chia sẻ Good. Cái cách làm mà mình bỏ matte top coat nha. Uh, lát nữa tụi em sẽ làm uh, đi lại một lần top. Mình sẽ bỏ matte top coat lại. 
khi mà mình trước khi mà mình làm bỏ gắn thì mình có thể dùng cái mát cho cốt finish hoặc là mình có thể buff mình có thể uh, buff cái bề, bề mặt của móng cho nó nó từ mịn mà nó xanh nhám một chút xíu khi mình gắn cái đá vô thì nó giữ cái đá ở được rất là lâu thì sau cái khi mà gắn uh, hết đá rồi thì Nancy và Jenny sẽ đi lại một lần mát top coat thì nó sẽ ra giống như vậy ha nếu mà anh làm top coat thường mà top coat shiny ấy, thì mình bỏ top coat shiny thì mình đi vòng quanh đá thôi mình sẽ không đi trên cái thành đi trên mặt đá mà mình chỉ đi xung quanh cái chân đá thôi để cho cái chân đá nó giữ được chắc và nó sẽ không có bị mờ đá của mình bây giờ Jenny sẽ um, that is all it we applies in the mat on the top of mat top coat so I just oh, went around here they will say that's so beautiful guys hello thank you so much thank you so much we really appreciate that we love when all of you show up and Give us that support. So yeah. sweet of you. Jenny rất là uh, hào hứng để chia sẻ tại vì cô cũng là một ngày có một ngày bất giờ bận rộn. Uh, nhưng mà cũng vẫn ráng để chia sẻ. That's beautiful. I love this. You happy with that design? I think I am. I I really like how we filled it all out here. Mm -hmm. I don't think we need to do any more than what we've already done. Um, maybe one little SS3 in this little corner here just to make sure like we were talking about earlier that we're keeping everything really tight because we want to make sure nothing's going to have an edge that's going to be catching or that's going to cause it to pop off we don't want that so you can see I put a tiny little SS3 right in that little pocket and that's just going to ensure that this tip here is not going to be catching on anything and it's also not going to pop up. There we go. So as you can see, SS3 all along this side, we have our marquee, our ninja star, we have our teardrop. We also have our SS10, SS8, SS6. We're also using our tiny little caviar beads, our little metal beads. And I've put some every like randomly along the bottom here, just like I did with our SS3 towards the top, just to fill it out a little bit more. And I really love the way that this looks, you guys. I'm actually really proud of this. I think maybe I should put one more little bead up in the top here just to ensure that this isn't going anywhere. Yeah, and I'm really happy with this. So I think I'm going to pop this into the lamp for 60 seconds. And after that, I'm going to show you how we go around this with our not top coat. Mình sẽ đi lại cái lần của cái precision glue và mình sẽ làm cái tay cái top mat top lì lại. And all I'm doing here is like Nancy was telling us earlier, we're making sure that we don't have any areas where there's going to be any lumps or bumps for our mat top coat. We also want to make sure that everything is nice and secure in there. All right. Perfect. Really happy with how that turned out. Popping it into the lamp now. 60 seconds. And while we do that, I'm gonna show you what comes in our Ginny Live kit. So we've used quite a few of our shapes today. We've used our Ninja Star, and these are all shapes, you guys, that I really enjoy using. That's why they're in my kit. They're things I think that are really versatile, something that everyone is going to be able to put any kind of look together with this. And you're going to get your ninja star, you're going to get your diamond shape, you're going to get your heart, your marquee, our teardrop, our raindrops, our shield shapes, and 
I think these are called, or these are our large raindrops. Yep. They're so beautiful. And then we also have your SS4, 6, 8, and 10. And all of these are something that I've used today. I've also used our caviar beads, which do not come in the kit, and our SS3. But you can find those at glitzaccessoriesandsuch.com. In your kit, though, you're also going to get your wax picker. And you're going to get your triangle trays. As well as your little scoop here. And two of these trays come in this kit. And honestly, they're really useful even if you're just doing like, say you get some of our uh, diamond dust and you're gonna be using that. You wanna pour it back into the bottle. This tray is so good for that because this triangle point here actually allows you to be able to pour right back into your little pots and into your little bottles. It's really, it's really good for that. Your scoop also, a lot of us, and I know this from experience, use our nail tips or like our tit, actual tips or something like that in order to get the crystals out because we have long nails because I mean, that's what we do for a living. And these scoops make it so much easier so you're not like trying to dig this out with your finger. You're also going to get, like I said, your crystal picker. And this is so cute, you guys. It has crystals inside of it. It's glitzy. And you're also going to get your small glitz blue gel pot. And this is perfect for you to try this out so that you can see just how amazing it is. If it's something that you absolutely love, which I do, you're going to find our glitz glue gel 15G pot on glitzaccessoriesandsuch.com as well. And when you're checking out, guys, make sure that you're using your Jenny W code so that you can get 10% off of your entire order, okay? And, oh my God, you guys. Look at this, completely cured, so beautiful. I'm always so impressed with the way these look. And I do have a little bit of like wax residue on. After you've cured your stone, your crystals completely, you can always like wipe the surface of them with like a little um, paper towel or, I mean, even just my thumb wiped most of that off just so that you can see quite how reflective these are. They're just so beautiful. Jenny có chia sẻ là uh, Jenny lấy da rồi nó bị dính một chút xíu wax ở cái đầu wax nhưng mà không có sao hết tại mình có thể chùi đi bằng cái cái wax nó dính mà mình chùi đi chút xíu bằng cái soft paper towel hoặc là mình chùi nhẹ đi một chút xíu thì nó sẽ cái bị đá của mình nó sẽ rất là bóng trở lại. And uh, Jenny có chia sẻ là khi mà mình check out cái kit Uh, mình mua bất kỳ cái sản phẩm nào hay check out cái kit thì mình bỏ cái code của Jenny W J E N N Y W and uh, will get tất cả cái uh, entire order for 10% off thì nếu mà anh chị em nào mà uh, thích uh, cái cách làm của Jenny và muốn mua thử về để xài ở tiệm thử Uh, start with the starter kit trước cái starter kit nhỏ này thôi mình có tất cả các size size 4 size 4 size 6 size 8 và size 10 rất là dễ làm và thông dụng và 8 kiểu different shape cho cái uh, collection của mình uh, ngoài over 100 shape mà Glitz Accessory and Such có thì mình có thể cái này là có 8 cái shape đầu tiên để mấy anh chị em có thể uh, thử cái cái chất lượng của đá và cái độ chiếu của đá uh, và cái quality ở trên móng lâu thì cái kit này là cái kit perfect để mình start with ngoài cái kit ra mình có thêm được cái uh, crystal picker để mình có hai cái cái uh, đầu một đầu là để pick cái hồ đá và một đầu thứ hai là mình để có thể chỉnh đá khi mà đá nó bị lệch và mình muốn chỉnh sửa theo cái ý của mình muốn uh, ngoài ra có thêm được một cái kit này có khăm với cả, cả hai cái tray và một cái uh, muỗng để mình múc đá cái muỗng nó múc thì nó nó rất là tiện hơn nó sẽ không có dính cái màu hôi của mình ở trên tay vô trong cái hột đá của mình để cái hột đá của mình luôn luôn sáng và đẹp uh, và một cái uh, nữa là ở trong cái kit này có cả cái glue gel cái glue gel này là cái hột phai uh, gram để mình xài thử trong cái kit này nếu mà anh chị em nào mà à, thích thì có thể lên Glitz Accessory and Such và lựa cái kit uh, Gen Life Kit 
và enter khi mà check out hoặc là bất kỳ cái sản phẩm nào enter cái check out code ở uh, Jenny W to uh, receive 10 phần trăm off the total the purchase that Jenny muốn chia sẻ okay, so now guys what I'm doing is I'm using our glitz glue gel to go around the edges of my nail design here so what I've done is while I was while Nancy was explaining all of this to you what I've done is I've used my pen and all around the other side here and I'm just gonna be going around this side here and making sure like earlier that we're using this precision tip not to go over the top of our crystals but to go around all those edges and fill in every single nook and cranny that you need to if there's any little spaces between your beads, you can always use this to do that. You're going to make sure that all around these little edges you're filling in there as well. You wanna go all around here, all the way around. And once you do this, you can wipe away all of your excess with your gel brush so that you can make sure that you're not going to have any lumpy bumpy for when you're doing your top coat afterwards, right? So I'm just making sure to go around every single little edge here, especially up towards the top. Jenny có chia sẻ là dùng cái precision glue, cái đầu một cái đầu tip của cái chai glue này là mình có thể squeeze một chút xíu, mình có thể um, ấn một chút xíu cái glue gel ra để nó fill in trong những cái kẽ hở của cái những cái viên đá tại có những cái viên đá mình xài nó có những cái góc cạnh mà mình sẽ bị vướng tóc của khách hàng khi mà mình làm như vậy mình spill những cái lỗ hỏng của um, các cái cạnh đá thì khi mà mình làm á khách hàng hơ tay khô xong khi họ về họ đeo móng và họ đeo những viên đá trên móng rất là đẹp nó sẽ không có bị cái trở ngại là Uh, mắc tóc của họ hay là khi mà tóc của họ mắc nhiều quá họ giật đứt cái đá ra hay là cái đá nó chóc ra thì cái precision glue này giữ cái đá rất là được lâu nó ở ít nhất phải từ 3 tuần đến 4 tuần ở trên cái móng khi móng mình ready to defill và làm lại cách trở lại mà đá nó vẫn còn ở trên cái móng sau so, bây giờ Jenny đang uh, sau khi mà Jenny làm hết cái uh, uh, fill in những cái cái cách góc cạnh rồi thì bây giờ Jenny đang dùng cái cây cỏ để để miết một chút xíu tất cả cái gel thừa dư lại ở bên ở xung quanh cái chân đá sang uh, hai bên đều để khi mà lát nữa mình sẽ bỏ một là mình bỏ top coat bóng hai là mình bỏ top coat lì là mát top coat thì nó sẽ không có bị lồi lõm trên cái móng mà tạo cái móng nó sẽ rất là đẹp và cái đá của mình sẽ rất là chiếu So now that we've done that and you've seen me, I've cleaned up around all these little edges here. What we're going to do is pop this back into the lamp and cure it for 60 seconds. And all that I've done here is use my Glitz glue gel pen to go all around these edges and ensure that there is going to be nothing catching and nothing coming off. Do you guys want to see, for those of you who haven't or are just joining us, our lookbook of different things we've achieved, either with our Ginny W Live kit or with some of the accessories and such on glitzaccessoriesandsuch.com. I don't know if you can see my cute little beetle here. We've used some caviar beads and different crystals here. And then we also used our Glitz Diamond Dust to create both of these looks here, as well as some of these shapes were in the Jenny Live kit. We also, I think we created this as well, um, not too many live videos ago. Um, we've done quite a few looks for you where we've used different products from glitzaccessoriesandsuch.com just to give you an idea of all of the things that we have for you to look at. So you're also going to be able to see, I think we did this as well. And this was something that we actually had um, a viewer 
say that they wanted specifically so we just did it while we were working it was kind of a little collaboration so hold on one second let me answer uh, anh Richard Lee cái kit này của Jenny uh, hiện tại là 139 đồng mình bao gồm cái kit và cây uh, đính đá hai cái tray và muỗng và um, cái pot glue gel 5 gram là 139 đồng nhưng khi mà anh uh, lên trang web mà uh, Glitz Accessory and Search anh có thể search cho cái uh, Jenny Light Kit and uh, anh lựa chọn bất kỳ cái sản phẩm nào anh using code is Jenny W to get 10% off anh and the kit, kit này là 139 đồng what is um Jenny can you say again how much is this kit so um this kit is going to be 139.99 139 and you get the picker you're going to get your picker you're going to get your condensed glitz glue gel pot here you're also going to get your triangle trays two of these which i mean you could see in the background nancy is moving them we use them all the time they're very very useful they're really awesome because they have this nice little point here which makes it super easy for you to pour right back into the little pot that they come out of or you say you're using your crystal diamond dust that's something that you're going to be able to pour right back into the bottle and not have to worry about a thing this scoop here so awesome you're not using your nail tips or your nails anything like that in order to get those crystals out and into your triangle tray and if you're interested something else that we work on here at glitz accessories and such.com is we do customized pop sockets and we kind of practice a little bit on our own phones and then we've been coming up with different designs and little like you know things we put together so that you can have an idea of what we can create here not just with our crystals but you know we use our imagination and try and do fun stuff for you guys this is something you're interested in you can always dm us um, maybe with like your own custom idea um, this one here is going to run you probably 49.99 um, and it's gorgeous I mean it has that mermaid theme we did some of our 3d roses on top of it Nancy is a genius when she's creating some of this stuff you guys all right so if you want to see another one yeah this is hers this is one of my favorite ones we had to take her case off for doing the live because the pop socket doesn't agree with our stand <laughs> but it's so pretty like look at this it's just a really good way to customize like your phone case or if you don't use a case and you just want to put it right on your phone. It's just so awesome. I went really crazy on mine though. I just did it all. I just went all over it. Like yeah, that's one is fun. <laughs> yeah. I just went all over mine. I just wanted bling everywhere. I wanted to have it all over. Nancy và Jenny chia sẻ it's fun to use cái crystal glitz accessory and such Nó có những cái shape mà trong cái kit của Jenny và Nancy lấy and play with the uh, pop sockets and có rất là nhiều uh, người hỏi tại vì cái này mình chỉ là customize tại vì mình không có không phải cái nào nó cũng giống như nào hết so it's just fun like see how quality and how shiny and sparkle our crystal is Bây giờ Jenny đang đi lại cái uh, uh, base, uh, cái top coat, right, Jenny? That's yeah, now I'm going to be, um, I'm covering this with our uh, black diamond gel top coat. And, oh, sorry, scooting my chair in and I bumped the whole desk. <laughs> but what I'm doing here is I'm using my liner brush here. If I didn't need to do the matte top coat, I can also use... Um, my Glitz Glue Gel pen has a liner brush in it and you can use that as well. And I'm just going around because I don't think that for this design we can use just the brush. So we're gonna have to use um, a little bit of a liner brush here just to go around all these little areas, especially like around our SS3 here. Jenny đang xài cái cây cọ lai Nếu And mà anh chị nào mà không this. có cái cây cọ lai Quốc ấy Thì mình có cái um, Glitz glue gel And Nancy's going to show you that liner brush On the glitz glue gel cái pen Cái glitz glue gel nó có hai đầu 
một đầu là cái cây kem này để mình squeeze nó ra và một đầu nữa là mình dùng mình có thể dùng cái cây cỏ của cái đầu bên kia mình xài cho cái live work của mình if nếu mà anh chị nào mà không có cái cây cỏ live work rất là tiện mình có thể xài bằng cái cây cọ line wood and cái một đầu thì là line wood và một đầu là glitz glue gel uh, needle thì mình nhớ bỏ lại cái cái uh, uh, cap màu đỏ này để cho nó giữ cái gel của mình nó không có bị khô this become uh, Nancy best friend <cười> mine too it's your best friend because you're going to use it for so much stuff Like, honestly, I just, I really love it for so much, so much stuff. Not just like your crystals, but say you're doing something where you're using like your dried flowers or you're doing something, we're going to be adding like 3D to the nail and you want to make sure that none of that's going to be, you know, breaking or coming off. It's another good way to just secure everything in there. And all I'm doing here, like I said, is I'm just using my little liner brush and I'm going around all my little nooks and crannies. And I want all of this to be matte. So you want to make sure any little area that was shiny is going to be covered by your matte top coat so that it will all be matte and beautiful. And again, you want to make sure that there's no lumps and bumps, right? So we're just going all around and making sure everything's going to be nice and level. We don't want anything to be too raised up in any certain area. We want it to all be nice and even. It's another thing I love about this matte top coat is everything looks nice and beautiful. I'm gonna go in just a little bit this more right matte, here. Uh, Jenny đang đi lại cái matte top coat để cho cái móng nó được trở lại cái móng matte lúc như lúc đầu mình. Uh, là mình chỉ chỉ đi cái mát trong cái vòng quanh cái chân đá thôi mình sẽ không có sơn lên mặt đá tại vì khi mà sơn lên mặt đá thì nó sẽ làm cái đá nó bị mờ đi và nó mất cái độ chiếu của đá mất cái cái độ đẹp của đá đi thì mình chỉ đi vòng quanh cái chân đá thôi and then when you see all all sealed all happy with yep, it I'm, yeah. when you're happy with it then you're gonna put that into the lamp for whatever your mat top coat says minus 60 seconds so we're gonna put it in there for 60 seconds Whoa. I keep hitting the cord. I'm sorry, guys. I'm ruining your live experience. Uh, Jenny There và Nancy đã chia sẻ được hai cái kiểu design rồi. Thì um, nếu anh chị em nào mà có câu hỏi, có any question, thì mình có thể hỏi, hoặc có thể um, uh, message us, hoặc có thể ask any question, we'll get back to you. Anh ngày hôm nay là Jenny chia sẻ cái cái kit mà uh, special kids go live that she have eight different shape là có 8 kiểu eight đá different shapes. Mm -hmm. and và có size SS4, SS6, SS8, SS10 and có thêm cây đinh đá, có glue gel và có cái tray khi mà các anh chị lên uh, website có thể enter cái code của Jenny W to get 10% off tại ngày hôm nay go live and uh, Jenny và Nancy sẽ uh, go live on Tuesday and Friday thì mỗi một lần go live thì Nancy và Jenny sẽ chia sẻ nhiều uh, cách uh, đính đá khác nhau, cách kiểu đá khác nhau thì um, cho tất cả các season ví dụ như sắp tới là mình sẽ có in coming in fall thì cái này mình có thể làm cái design này rất là hay mình có thể làm trên bất kỳ cái nền móng nào ví dụ như là mùa fall thì mình có thể dùng là màu Uh, mình orange hoặc là màu coral hợp với cái màu mùa mùa thu thì mình làm khách hàng rất là thích tại vì đá uh, crystal uh, rất là chiếu It's all done Look at this beauty you guys This is what we achieved with our live It's so gorgeous I want it on my nail Next time. On your nails. It's so gorgeous, you guys. So how much do you usually chalk for this design? This one? 
really, I think it would depend on the length of the nail. If you're gonna do a really long nail like this, I would still charge anywhere from $25 to $30 mm -hmm. for this nail. That's the, là cái giá mà cũng có rất nhiều anh chị em um, chạc ở tiệm của mấy anh chị em mà nên gì được biết cũng chạc 25 đồng đến 30 đồng một ngón mà khách hàng sẵn sàng trả tiền. À, mình nghĩ là khách hàng à, mình thường thường mình cũng là sợ ồ oh, mắc như vậy khách hàng không có làm nhưng mà thật ra là mấy anh chị thấy sẽ bất ngờ là tại khách hàng rất là thích và họ ghiền họ mê họ trả 30 đồng cho một ngón để mình làm được cái ngón tay đẹp như vậy rất là đơn giản nếu mà anh chị em nào mà vẽ mình biết vẽ thì mình vẽ chim thêm và mình theo cái đó mình ngắn thêm đá so I was saying like uh, we you know a lot of uh, um, customer will afraid that their clients will not pay for thirty dollars for nails but you'd be surprised because they like it so much they and love it they yeah just, they just like oh I want it I want it on they see it there they ask how much they may go <gasps> But I promise you, if they don't get it that day, they're coming back. Yes. Because they want it so bad, they're gonna see this and someone else is gonna wear it. Someone else is gonna be like, yes, I want this. I don't care how much the price is. They're gonna see that person wearing it and they're gonna be like so jealous because they actually took the time to, you know, treat themselves as opposed to just doing your everyday thing like let me just get some nude nails let me just get a french no i promise you they will come back for this they're gonna love designs like this they're gonna eat it up cái nào cái nào là cái mà các anh chị em thích nhất thì mỗi một tuần thì Nancy và Jenny sẽ chia sẻ từng cái design từ cách dễ và mình có thể dễ làm để cho những chị em nào mới học bắt đầu học gắn đá thì mình có thể gắn được So I was sharing it too like it, we're gonna share it from Tuesday and uh, Friday from a basics to really advanced and I did show earlier that if anyone good the artist that they can draw you can draw on it and can definitely before, draw on something before like you this. put the end on crystal mm -hmm. and you can if you wanted to even today i did some lace work on someone i did some melting roses you know and then i enhanced that look with my crystals and added almost seven dollars on that one nail just by adding my crystals mm -hmm. so it just depends on what your client is going to be willing um to pay for what they want you know you just You never know what someone is going to be willing to get. Don't just dismiss it having no idea what their answer is going to be. Always offer it to them and give them the option to say no. Right? Yep. It's fun. And then which one is your favorite one? Honestly, I really love this one. <laughs> well, because you put a lot of work on I this. I know. <laughs> well, and not only that, but I just, I really love the arrangement of our different shapes. It just ends up looking so elegant. and Because like, it was connecting good exactly. together. Exactly. And they, they end up like lending to each other in the fact that they're almost tapered at the end, mm -hmm. which allows you to kind of add a little bit more if you want. Let you know? see. It's here. You don't feel any it's just etches at all. It will seal with all the little, um, little smaller crystal in here. It's perfect for that. It's perfect for that. And if you wanted to go even more crazy and do all your caviar all along here, you're, you totally could. If you wanted to do all your SS3 along the other side, mm -hmm. you could go insane. You can do SS3 or SS4 or bigger. Yeah, yeah you can even just one. fill it out. If you wanted to, this is a good way also if we were going to go into more advanced. And maybe we'll do this um, next live video or next week, next Friday, and show you how you can take a design like this and continue filling out. But starting with this S here, the shape is going to make your crystals look so much more uniform as opposed to you just placing them all over the nail, mm -hmm. yeah. right? You're gonna end up loving the way that they look as opposed to just seeing as random happenstance, right? So maybe we'll do that next video. Maybe that's something that you'll see from us in the future. And if that's not something that you wanna see, let us know, comment, like, You know, always do your hearts. Let us know what, you know, what you love and what you don't love so that we can show you more of what we can achieve. Not only that, but make sure that you're sharing because you're not entirely sure what everyone is gonna wanna see. Like these videos are gonna be something that your clients are gonna see and they're gonna find this appealing. They're gonna say, oh my God, I saw that video that you shared. This is something that I want on my nails. 
you know? The more that you're doing stuff like that, the more that people are going to be aware that this is something you can do. It's the same thing, right? Like, give them a chance to say no. If they don't know that this is out there, then they're never gonna know that this is something that can be achieved on their nails. That's fabulous. So, bây giờ Nancy và Jenny đã finish được hai cái kiểu rất là đẹp rồi. Thì, um, Nancy và Jenny rất là cảm ơn anh chị em đã dành chút xíu thời gian uh, để uh, stop by. And then again, she had the kit, the, the special she select. And, uh, So you're gonna get 10% off if you use code Jenny W uh, khi mà check out. Uh, Jenny and Nancy is uh, really cảm ơn anh chị em đã stop by to watch the videos and uh, stay stay tuned with us. So we we'll see you in the next Tuesday in the next video. Nếu mà có những cái design nào mà anh chị em thích coi uh, thì có thể comment uh, và có thể uh, message us. Then we're gonna do that designs for you. Uh, thanks so much for watching guys and we'll see you next live video yep, we'll see you next thank live you so video. much bye, bye.